sa my channel. Sa mga bago dito sa YouTube ko, pa-subscribe na lang po. Salamat. And today, I will um, talk about how is my life as a foreign student here dito sa Malaysia. So, yeah, as all of you know, nandito po ako sa Malaysia nag-aaral ng um, Diploma in Culinary Arts. Pero patapos na, actually tapos na, so I'm waiting for my graduation on November. But however, because of this um, pandemic, di ko alam kung ano yung mga plans ng school for us. So, to start off, <clears throat> I am so lucky enough to, to enroll in this university, sa Unitar International University, because of the diversity of students. So, we have different races from all over the world. And I am so fortunate that I am the only Filipino, full-blooded Filipino dun sa, sa university namin. So, so maraming nakakakilala sa akin because of ako lang yung Filipino. Pero minsan, um, whenever I go to school, mapinagkakamala nila akong Malay because of my physical um, physical appearance mo yun. Because I look like uh, Malays actually. And um, so far, yung mga tao naman dito ay mababa mababait yung mga uh, classmates ko. Usually, mga majority sa kanila are um, um, Malays. Which are Muslim. Kunti lang yung mga Indian na classmate ko. Ah. And saka Chinese. Then, um, sa, mga, sa mga classes naman, Usually, variety na mixture na of different um, students. Except sa majors namin or mga kitchens, kitchen cooking, sa mga ganun. So, yun. Um, yung mga sudyante kasi dito, matahimik. Um, Tawag dito, mahihain. So, hindi sila masyadong nakiki. Nahihiya silang mag... Um, to voice out their questions or your answers kahit alam nila. So, ako naman na Pilipino na hindi mahiyain. So, yun, nagpapat... Kunwari, nagpapakitang gilas ako. <laughs> anyway, um, ganun. I, I just want to, like, raise our flags dito sa uh, Malaysia. At least, ano, um, hindi nakikipagsabayan naman tayo sa kanila. Um, tapos sa school namin kasi isang malaking building lang siya, building lang siya. so um, unlike sa previous school ko na malawak yung school ko sa vegan ilokosur and um, adjusted naman ako sa pagkain nila so mahilig ako sa sa Indi Indian food mamak Malay food so, hindi na ako pumipili ng mga pagkain. So, unless kung meron itong baboy, I don't eat pork anymore. Mga 5 years na siguro na hindi ako kumakain ng baboy. Um, ano pa ba yung experience ko dito? Public transport, wala namang problema kasi very convenient from my house hanggang sa school. So, it takes roughly around one and a half hour or at least one hour kung magbabas magbabas pa ako, train, another bus, kasama na yung waiting hour. Pero kung magka-grab car ka, so mga 25 minutes lang naman. And uh, malayo kasi yung bahay ko from school. So, which is okay lang naman sa akin kasi I'm used to it na. Um, ano pa ba? Yung mga teachers namin sa school ay very helpful naman sa akin. Wala akong nakitang ano, um, discrimination or felt na hindi nila ako inaasikaso. They very um, tawag dito, helpful sa mga questions ko. Uh, lalo na pag uh, bahasa, kung nagsasalita sila ng bahasa, may mga classmates ko naman na nag interpret Anyway, meron naman kaming mga uh, bahasa class, basic bahasa malayo uh, language, so, kahit konti naman nakakaintindi ako ng bahasa malayo, muna pa ako sikit. So, yun. Minsan sa school, 
um, kung hindi na nila maintindihan yung mga instruction in English, so immediately yung mga teachers um, translate nila sa mga sa Malayo. So, most of the my classmates naman are Malaysian, so nakakaintindi sila. Which is ako naman, good for me naman kasi at least natututo pa ako uh, yung um, comprehension sa bahasa. Pero mas mahina ako sa pagsasalita. Nakakaintindi ako ng mas, mas uh, madami ako naintindihan kaysa pagsasalita. Mm, ano pa ba? Um, allowance. Yung allowance ko dito, hindi naman kasi mahal yung pagkain dito. So, may mga, pag may um, five ringgit, okay ka na for lunch. Kasi meron din naman murang uh, pagkain na silimak at saka murang drinks. Pero, if nagtitipid ka, pero if 10 ringgit per day is, for food is okay na rin for me. Kasi if hindi naman maghapon yung class, Pero minsan kasi um, naghanap din ako ng magandang ano, masarap na pagkain. Usually, merap, malapit sa McDonald's. Yun, or minsan nag, nag-break time din ako. Yun, um, kahit yung mga cards nila sa school, yung sa canteen, or sa food court, mababait yung mga tao dito sa akin. Tapos, um, uh, gustong-gusto ko dito sa Malaysia kasi parang relax lang yung buhay dito. Hindi mo siya ramdam yung hihirap. Uh, yung mga tao kasi um, um, hindi sila pakialamero, sa, pakialam, nangingialam sa anong ginagawa mo. You do whatever you want. Basta wag mo lang kaming uh, istorbohin. Hindi rin ka namin istorbohin. Yung ganun ba? Tapos um, tapos yung weather. Ang weather dito sa Kuala Lumpur ha? Walang bagyo. Kahit may malalakas na ulan, wala, pero walang malakas na hangin. So, hindi siya nagtatagal compared sa atin na kahit may isang buwan na umuulan, one week na umuulan, dito wala. So, yun na maganda. Tapos, hindi siya masyadong mainit. Mainit, pero hindi kasing init sa Pilipinas tuwing summer, lalo na ngayong May. For sure, dyan sa Pilipinas, sobrang uh, uh, init na. And, um, tri- tri-semester kasi ako dito. Uh, merong June semester, ay, sorry, January semester, um, uh, ano ba? January, April, at saka September semester. So, last ko na yung January semester kasi yun ang last, yung internship ko. So, finish na wala na uh, tapos na ako sa diploma in culinary arts pero mayroon pa may mga ginagawa akong mga plans to further con- further continue my studies here so sana uh, maasikaso nang maayos at least makasama ako sa next semester pero secret muna kung ano yung mga plans ko um, hopefully uh, dahil sa mga nangyayari mapapraksas pa rin uh, or if hindi man uuwi ako sa Pilipinas kita-kita tayo dyan. And, ano pa ba? Pwede rin naman mag part-time students dito. Uh, part-time works. Part-time work, I mean. So, uh, hindi naman yung pinagbabawal sa batas. Kaya lang, wag kang mag-full time sa mga restaurants or kahit anong establishment kasi bawal yun sa batas. Pero mayroong mga gumagawa niyan, mga ibang estudyante from other countries, nag-full-time sila, pero nakakaya pa rin nilang um, mag-full-time student. Kahit full-time sa work, kaya pa rin nilang mag-full-time student. Kasi, you know why? Sobrang flexible kasi ng mga classes dito. Merong three times a week. Maximum na yung four times a week. Ha? So, yung three times a week, meron isang subject lang or dalawang subject. Uh, tag to two hours or two and a half hours. So, kung meron kang pang night shift, yun, kaya mo, kaya mo pang mag-work. Um, pero, let me tell you, ito, hindi ko encourage you to do that. Kasi, keep safe pa rin. May traffic dito, kaya lang, if you take public transport kasi, like bus and train, or especially, hindi mo naman mararamdaman. Um, okay, yung tuition fee dito mahal. 
Um, kasi international school siya. Uh, international university siya mahal. So, kailangan talagang uh, magtipid-tipid din minsan. Kung may, mga, kung may mga tanong kayo, comment down lang sa comment box. Tapos, yun lang naman siguro yung life ko dito. Um, okay naman ako dito. I feel safe dito sa Malaysia. Um, I ni-enjoy ko yung stay ko dito. Feeling ko nga, sobrang gusto gusto ko dito. Kasi, um, yun, I feel safe. Maganda yung environment. Hindi siya sobrang toxic. Uh, nagagawa ko yung mga, ano, kung, uh, yung mga gusto kong gawin. May, yung passion ko sa photography, nagagawa ko. Nagpa-part-time photography din ako kung meron. Uh, ano pa ba? Uh, meron din uh, kung miss ko na ang mga Filipino food. Nagluluto ako or tamad ako. If, or if tamad ako, pumunta ako sa Kutaraya. Mga taga Malaysia, alam yung Kutaraya. At saka meron din mga Filipino restaurants na rin dito which is nakaka nakaka happy kasi at least nakikikompete na rin tayo sa mga restaurants so at least naipapakilala din natin yung dishes natin so kahit naman sa school um, sometimes kung may international um, food or international cuisines kami I always say or I always um, Uh, as my teachers, si pwede namin maipasok yung Filipino food, ganun. Uh, at least sa isang semester, gumawa, sa school namin, gumawa kami ng ano eh, ng um, pan, buko pandan, pansit, adobo, um, ano pa ba yung ginawa namin? Sinigang. So, yun. Buko pandan as dessert. Um, yung entry is pancit, soup is sinigang, yung main is um, adobo. So, gustong gusto naman nila. Kaya lang na, na notice nila na hindi maanghang yung pagkain natin which is the opposite here. Usually, yung mga pagkain dito is uh, maanghang or spicy. Sa atin kasi, tuyo, vinegar, Uh, maasim yun lang. Sa kanila dito kasi marami silang different spices and herbs. So yun ang difference. At saka gustong gusto ko dito, especially di sa course ko as culinary arts kasi I feel that Malaysia is the melting pot of food in Asia kasi dito mo makikita talaga yung diversity of food, race, at saka Merong Chinese, Indian, Middle Eastern, Malays, anything, anything in your mind meron. So, kaya advantage ko na mag-aral dito kasi ay everything na kukuha ko or ay yung mga ideas na i-incorporate. Pwede ko siyang incorporate sa Filipino food at pwede ko siyang gawin as my own. Yun lang siguro naman kung meron pa ba kayong questions, comment down below. So, salamat sa panunood. At huwag kalimutan mag-subscribe. Ako pala si Ilocano Peter Pan from Locosur. Mag-single yun. Ilocano represents. So, salamat. Bye!